യേശുവും ഷിഹായിലെ ഏറെ സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ ഒരിക്കലൊരു അച്ഛനും കുറച്ച് അൽമാരും കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഒരു പൊതു ചോറുമായിട്ട് തെരുവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഭിക്ഷാടകന് ഈ പൊതു ചോറ് സമ്മാനിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹവുമായി ചില സുഹൃത്ത് സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തണം വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഇവരൊരു ദിവസം ഒരു പൊതു ചോറുമായിട്ട് തെരുവിലൂടെ യാത്ര തുടരുന്നു ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ഭിക്ഷാടകനെ കണ്ടുമുട്ടി ആ ഭിക്ഷാടകന് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഇവർ ഈ പൊതിച്ചോറ് സമ്മാനിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഭിക്ഷാടകൻ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി ഈ പൊതിച്ചോറ് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരിയോ ഇവർക്കൊരു നന്ദി വാക്കോ പോലും പറയാതെ ആ പൊതിച്ചോറ് തുറന്നിട്ട് ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഈ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഭിക്ഷാടകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ അൽമായരും അച്ഛനുമൊക്കെ ഒന്ന് വട്ടം കൂടിയിരുന്നിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ചേട്ടൻ്റെ വീട് എവിടെയായിരുന്നു ചേട്ടൻ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണവും കിട്ടാറുണ്ടോ ഈ നിരവധിയായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കൊക്കെ മുക്കിയും മൂളിയുമൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഉത്തരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ഭിക്ഷാടകൻ പതിയെ ഒന്ന് തല പൊക്കിയിട്ട് കൂടെയുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മോത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മോളെ ബാക്കി എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരും സന്തോഷവതികളുമാണ് പക്ഷെ കുഞ്ഞു മാത്രം അത്രയേറെ സന്തോഷമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മോൾ ഇത്രയേറെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കണേ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് വർഷം മൂന്നായി ദൈവം ഇതുവരെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകിയിട്ടില്ല ആ പ്രാർത്ഥന ആ ദുഃഖം കേട്ടപാതി കേൾക്കാത്ത പാതി തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചോറ് അവിടെ മുഴുവൻ കൊട്ടിയിട്ടിട്ട് രണ്ട് കരങ്ങളും ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ആ ഭിക്ഷാടകൻ പറഞ്ഞു അപ്പ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞില്ല നീ അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കണം ദൈവത്തോടുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരച്ഛൻ പിന്നീട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഒരു വർഷം തകയണേ മുമ്പ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം സമ്മാനമായിട്ട് നൽകിയെന്ന് അത് ആ ഭിക്ഷാടകന്റെ പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവും മാത്രമല്ല അബരന്റെ കണ്ണീര് കാണാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായതിന് ദൈവം കൊടുത്ത സമ്മാനമാണെന്ന് ആ വൈദികൻ ചേർത്തു വെച്ചു ഈ കഥയെയും ഈ സംഭവത്തെയും ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഞായറാഴ്ചത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം ശതാധിപന്റെ സുവിശേഷ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ധ്യാനിക്കണേ അവിടെ ശതാധിപൻ തൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു വൃത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരാണ് ശതാധിപൻ എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നൂറു പേരുടെ അധിപനായവനാണ് അതിലൊരു ദാസന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തുന്ന ഒരു ശതാധിപനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മനസ്സാണ് ദാസൻ്റെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ രോഗം കാണുമ്പോൾ ആ വേദനയിൽ പങ്കുപറ്റാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ശതാധിപനുണ്ട് ശതാധിപൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ബോധ്യമാണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ശതാധിപൻ്റെ സംഭവവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഭിക്ഷാടകൻ്റെ സംഭവവും കൂട്ടി വായിച്ചപ്പോൾ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്ത് അന്ന് ഫിലോസഫിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫിലോസഫർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി അത് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ നീഡ് ഈസ് മൈ സ്പിരിച്വൽ നീഡ് ഇമ്മാനുവൽ ലെവിനാസിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അബരൻ്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ആധ്യാത്മികത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കുറിക്കേണ്ടത് ഈ ശതാധിപൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഇത് തന്നെ എന്താണ് ആത്മീയത അബരന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ആത്മീയ ആവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അറിവാണ് എൻ്റെ ആത്മീയത ഒന്നാമത്തെ പാഠം ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ശതാധിപൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാഠം ജീവിതത്തിലെ ചില പൊളിച്ചെഴുത്തുകളെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഓഫീസില് ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഓഫീസറിന് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം വളരെ വലുതായിരിക്കും പക്ഷെ അതേസമയം ഇതേ വലിയ ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ താഴേക്കിടയിലുള്ള തൻ്റെ പിയൂണ പിയൂണൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു ഓഫീസറിന് സമ്മാനിക്കുന്ന സമ്മാനം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ പേരിലും ഈ ഗ്രേഡുകളുടെ പേരിലും മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണേ വളരെ കുറച്ചുകൂടി ലഘുവായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാങ്കിലെ ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥന് അവിടുത്തെ പിയൂൺ മേലുദ്യോഗസ്ഥ
പക്ഷേ ഇതേ മേലുദ്ദസ്ഥൻ താഴേക്കിടയിലുള്ള പിയൂണിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന കേക്ക് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എല്ലാവരെയും അവരുടെ ജോലിയുടെ പേരിലും അവരുടെ നിറത്തിൻ്റെ പേരിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിലും വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രവുമായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഈ ശതാധിപൻ തൻ്റെ താഴേക്കിടയിലുള്ള വെറുമൊരു ദാസനു വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ശതാധിപൻ ഇവിടെ ശതാധിപൻ നമുക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാവുകയാണ് പൊളിച്ചെഴുത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് ഇവിടെ ഈ ശതാധിപൻ ശതാധിപന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖച്ഛായുണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നൂറാടുകളുള്ളവൻ അതിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒന്നിനെ തേടി പോകുന്ന ഒരിടയനെ കണക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതേ മുഖച്ചായ നമ്മുടെ ഈ ശതാധിപനും ഉണ്ട് തൻ്റെ കീഴിൽ നൂറ് പേര് അണിനിരക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ദാസന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അവനു വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആരെയും വേർതിരിച്ച് കാണാതെ എല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ കാണാനുള്ള മനസ്സുള്ളവനാണ് ഇവിടെ ശതാധിപൻ കുഞ്ഞുമക്കളെ നമ്മൾ പലരെയും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെന്നും നല്ല നിറമുള്ള കുട്ടികളെന്നും നന്നായി നല്ല കുടുംബത്തിൽ വളരുന്ന നല്ല സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയുള്ള കുട്ടികളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ പലരെയും വേർതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശതാധിപൻ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് എല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി അങ്ങനെ ഈ ശതാധിപന്റെ രണ്ടു പാഠങ്ങൾ ആത്മീയതയുടെ പാഠവും പൊളിച്ചെഴുത്തിന്റെ പാഠവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം അപ്പോ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടേണ്ട ഒരു വാക്യം കൂടിയുണ്ട് വർക്കിയച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെച്ച അതേ വാക്കുകൾ സ്നേഹമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു പങ്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ചേർത്തു വയ്ക്കണമേ സ്നേഹമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൂടി ഒരു പങ്ക് മാറ്റിവെക്കണമേ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമ്മയും